A entrada do Palácio do Planalto nas negociações para as eleições da Câmara e do Senado pode ter dado um novo rumo para os resultados da próxima segunda-feira. Na avaliação do governo, os candidatos preferidos de Jair Bolsonaro terminam a semana na frente dos adversários. A articulação política do ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, parece ter sido decisiva para um resultado positivo proclamado pelo governo federal. A estratégia é a velha conhecida do parlamento, a liberação de cargos e emendas. Como a noticiada no Estadão de ontem, 3 bilhões de reais em emendas para obras nas bases eleitorais de 250 deputados e 35 senadores. A demissão de adversários e a contratação de apoiadores também pesam e muito na balança. Hoje, há apenas três dias das eleições na Câmara e no Senado, o presidente Jair Bolsonaro prometeu até recriar três ministérios, cultura, esportes e pesca, com o objetivo claro de fortalecer a sua base no Congresso Nacional. E a gente vai continuar com o espírito tranquilo, buscando fazer a coisa certa. Mas se tiver um clima no parlamento, pelo que tudo indica as duas pessoas, não, eu lembro que nós temos simpatia, deve se eleger. Não vou manter mais uma pauta travada. A gente pode levar muita coisa avante, quem sabe até. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, não se dá por vencido. Para ele, apesar da especulação, seu indicado, Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, será o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Pouco depois, o candidato de Bolsonaro, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, respondeu. Aos donos da verdade, lembrem-se daquele ensinamento. As certezas são mais perigosas do que as dúvidas. Mas a preocupação de muitos parlamentares e partidos vai além dos resultados. Esbarra na segurança sanitária aqui do prédio do Congresso Nacional. É que, apesar dos altos índices de mortes e de novos infectados pelo novo coronavírus no Brasil, muitos avaliam que as duas casas do Congresso optaram por não adotar medidas muito mais rígidas no dia da eleição. As votações serão presenciais. Poderão ter acesso ao prédio todos os funcionários e profissionais da imprensa credenciados. Jornalistas não podem entrar nos plenários e nos salões azul e verde onde estão as urnas. A cobertura será feita do Salão Negro e do Túnel do Tempo no Senado, com circulação liberada para acessar esses locais. O Senado também exigiu uma declaração pessoal de que não apresenta sintomas compatíveis com os da Covid-19. A bancada do PSOL na Câmara encaminhou ao ainda presidente Rodrigo Maia uma lista de sugestões e medidas para garantir a proteção de deputados mais idosos e que fazem parte do grupo de risco para a doença. Inclusive com troca das cabines fechadas de votação por modelos abertos, de papel como os usados nas eleições municipais e nacionais, a instalação de urnas do lado de fora do Congresso e esquema de votação através de drive-thru, criação de grupos e turnos de trabalho para os funcionários, medição de temperatura e testagem dos presentes. A presidência da casa não se manifestou até o fechamento da reportagem.